సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మరో సంచలన తీర్పునిచ్చింది శబరిమలైలోకి మహిళల ప్రవేశంపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ తీర్పు వెల్లడించింది ఏ వయసు ఆడవాళ్లైనా శబరిమలై ఆలయంలోకి ప్రవేశించవచ్చని పేర్కొంది మహిళలు ఆలయంలోకి ప్రవేశించకూడదనడం సమానత్వానికి భంగం కలిగిస్తుందని వ్యాఖ్యానిస్తూ సీజే జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది ఎస్ఐకి ఇదే అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి ఫోన్ లైన్ లో నన్నప్పు నేను రాజ్కుమారి గారు ఉన్నారు రాజ్కుమారి గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈ రోజు అయితే మనం చూసినట్లయితే కనుక సుప్రీం కోర్టు ఒక తీర్పునిచ్చింది ఏంటి అంటే శబరిమల ఆలయంలోకి ఏ వయసు మహిళలైనా ప్రవేశించవచ్చు అని దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి చాలా సంతోషమ్మా స్వాగతిస్తాను ఇప్పుడు శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళ వెళ్ళకూడదని నిషేధం చాలా మంది వ్యతిరేకించారు తర్వాత ఒక వయసు వాళ్ళు అది వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మేనో పాక అయిపోయిన తర్వాత మెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళచ్చు అనేది ఒకటి ఉండేది సరే ఇప్పుడు తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో వివాదాలు పూర్తి చేసుకున్నాయి ఆ పరిణామంలో కోర్టు చేసినటువంటి మహిళలు వేరే విజయం సాధించి ఎవరైనా అన్ని దేవాలయాలకు ఎలా వెళ్తున్నారో అట్లాగే చర్చిస్ ఎలా వెళ్తున్నారో ఇతర దేవాలయాలకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతున్నారో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అది వాళ్ళకి అనుకూలంగా ప్రతి ఒక్క మహిళ వయసు నిమిత్తం లేకుండా రాజకుమారి గారు మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం శబరిమల ఆలయం చాలా పవిత్రమైనదని ఆ మహిళలు అక్కడికి వెళ్లకూడదని చెప్పేసి చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది అట్లా కాదు దేవుడు పుట్టినా అక్కడికి వెళ్ళే మొగాళ్ళు పుట్టినా మహిళలు మహిళల కడుపులోంచే వస్తారు అంతే కదా కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని నిషేధాలు కొన్ని సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఆ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు వారు మనం కొంతమంది నడుచుకుని ఉండొచ్చు కానీ మా మహిళలు అన్ని గుళ్ళల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతి విషయానికి ముందు మహిళలు ఉండాలని అన్నప్పుడు శుభంకి మహిళలు ఉన్నప్పుడు అన్నింటికి ఉన్నప్పుడు ఆ మహిళలు ఏంటి జీవితం లేదు అన్నప్పుడు ఈ గుడికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు ఒక నెల రోజులు మహిళలతో దూరంగా ఉండి మేము పవిత్రంగా ఉన్నాం అనుకోవటము పండి గుడి నుంచి గుడి నుంచి మా యాత్ర నుంచి వచ్చాక అవునండి అయితే రాజ్కుమారి గారు మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళలు వెళ్లకూడదు అని చెప్పేసి చాలా మంది వ్యతిరేకించడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ మీరు ఇప్పుడు ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇది ఖచ్చితంగా అనుసరించండి ఇది ఖచ్చితంగా తీర్పు ప్రస్తావించండి అనంతం ఆలోచించాలి కదా అంతే కదమ్మా మానవత్వంతో ఆలోచించాలి సామాజిక పరంగా ఆలోచించాలి సమానత్వంగా ఆలోచించాలి మహిళలు ఒకటి పురుషులు ఒకటి వేరు వేరు కాదు కదా ఓకే అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ రాజ్కుమారి గారు